హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చంద్రశేఖర్ మీరు చూస్తున్నారు చందు క్రియేషన్స్ మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆ లైట్ చేయకుండా అయితే వీడియోలో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే వర్క్ బెంచ్ అసలు ఈ వర్క్ బెంచ్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్క్ బెంచ్ అనేది ఒక పవర్ఫుల్ అప్లికేషన్ ఇది మనకి డెవలపర్స్ కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక అప్ టు ఫైవ్ మిలియన్ రికార్డ్స్ వరకు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అండి వర్క్ బెంచ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో చూద్దాం జస్ట్ గూగుల్ లోకి వెళ్ళి వర్క్ బెంచ్ సెల్స్ ఫోర్స్ అని కొడితే చాలండి వస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది బేసిక్ గా అయితే మన రియల్ టైం వర్క్ లో అయితే ప్రొడక్షన్ శాండ్ బాక్స్ టెస్ట్ శాండ్ బాక్స్ అని మల్టిపుల్ టైప్స్ వస్తాయి బట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇది శాంపుల్ ఫ్రీ ఎడిషన్ కాబట్టి మనం చేసి శాండ్ బాక్స్ ప్రొడక్షన్ అని మాత్రమే ఉంది అండ్ ఏపీఐ వర్షన్స్ ఇలా ఉంటుంది అండ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అగ్రీ చేసుకున్నాక లాగిన్ విత్ సెల్స్ ఫోర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది యాక్సెస్ అయితే అడుగుతుంది కానీ ఇది నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ చేసా కాబట్టి నాకు యాక్సెస్ అయితే అడగలేదు మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం లాగిన్ చేసినట్టయితే అలో యాక్సెస్ అనే ఆప్షన్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది వన్స్ మనకి లాగిన్ అయ్యాక ఇలా ఉంటుంది వర్క్ బెంచ్ అనేది ఇలా వస్తుంది మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టే చూడండి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ఫో అనేది అండ్ క్వరీస్ డేటా మైగ్రేషన్ యూటిలిటీస్ అండ్ వీటి గురించి అయితే ఒక్కోసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మెటా డేటా ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ అండ్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దీన్ని క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే మనం చూడండి చూస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ టు డిస్క్రైబ్ ఇక్కడ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ అనుకోండి చూడండి ఇప్పుడు అకౌంట్ కి సంబంధించి ఏదైతే అయితే రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఫీల్డ్స్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ అన్ని ఇక్కడైతే డిస్ప్లే అవుతాయి ఫస్ట్ వన్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ ఒక అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఇన్ని చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఫీల్డ్స్ చూడండి ఇవన్నీ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫీల్డ్స్ మనకి అన్ని ఇలా వచ్చేస్తాయి ఇక్కడే ఓకే అండ్ క్వరీస్ లెక్క వెళ్ళినట్లయితే ఎస్ఓక్యూఎల్ క్వరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్వరీని అయితే ఇక్కడ గెట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ డేటా అనేది ఓకే ఇక్కడ కూడా అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను లిస్ట్ అంటే మనకి క్వరీ చేసాక లిస్ట్ వైజ్ వస్తుంది డేటా అనేది మ్యాట్రిక్స్ అంటే మనకి రో అండ్ కాలం వైజ్ మ్యాట్రిక్ వైజ్ వస్తుంది బల్క్ సిఎస్ ఉంటే మనకి ఫైల్ అనేది సిఎస్వి ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ మనం వీ కెన్ ఎబుల్ టు డౌన్లోడ్ అండి దట్ ఫైల్స్ సిఎస్వి ఫైల్స్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ అకౌంట్ ఐడి అండ్ నేమ్ చూడండి సెలెక్ట్ ఐడి నేమ్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మనకైతే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే సెట్టింగ్స్ అయితే ఐ మీన్ కొర్రి అయితే జనరేట్ అయింది మనం అయితే అకౌంట్ రికార్డ్ ని క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ కొర్రి మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే రికార్డ్స్ అనేది వస్తాయి విత్ ఐడి నేమ్ అండ్ చూడండి ఐడి నేమ్ అకౌంట్ నేమ్ అయితే వచ్చింది ఓకే అండ్ సిఎస్వి ఫార్మాట్ లో చూసుకుందాం ఇంక్లూడింగ్ ఇంకా సమ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ అయితే యాడ్ చేస్తాను ఫ్యాక్స్ నెంబర్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవైతే నేను యాడ్ చేశాను ఓకే అండ్ దట్ సి బల్క్ సిఎస్వి ఫైల్ ఫార్మాట్ లో పెట్టాను ఓకే అదే కాకుండా మనకి ఇక్కడ అయితే రిజల్ట్స్ కొరి చేసుకోవచ్చు అండి షార్ట్ బై మనకి ఏది ఫస్ట్ రావాలి ఏ సెకండ్ రావాలని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఏ టూ జెడ్ ఆర్ జెడ్ టూ ఏ నల్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఆర్ నల్ వాల్యూ లాస్ట్ అని మ్యాథ్స్ వాల్యూ రికార్డ్స్ అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ వరకు మనకి మ్యాథ్స్ రికార్డ్స్ కావాలో అవి అయితే ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు బట్ వర్క్ బెంచ్ లిమిట్స్ అయితే ఫైవ్ మిలియన్ రికార్డ్స్ వరకు అయితే మనకి గెట్ చేయొచ్చు లాట్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది సో మనం చూద్దాం యాజ్ ఆఫ్ నో బల్క్ సిఎస్వీలో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫర్ చూడండి ఇదైతే కంప్లీట్ డేట్ అయిపోయింది ఇదైతే ఐడి మనం డౌన్లోడ్ చేసి చూద్దాం ఓకే చూడండి సిఎస్వి ఫైల్ అయితే డౌన్లోడ్ అయింది ఇది క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి తెలుస్తుంది యా చూడండి అకౌంట్ నెంబర్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఫ్యాక్స్ ఐడి నేమ్ ఇలా అయితే వస్తుంది మనకి ఫైల్ అనేది ఇంకా మ్యాట్రిక్ అంటే మనం ఇంకా ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ అనేది చ
మన మీద ఏదైతే ఆపరేషన్ చే ఎక్సెల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మనం ఏదైనా ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం డేటాలో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనం డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అయితే పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఇదర్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ అప్సర్ట్ డిలీట్ అండ్ అన్డిలీట్ సంథింగ్ ఓకే బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ సంథింగ్ ఇక్కడ నేను ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ అయితే చూపిస్తాను ఇక్కడ చూసుకోండి దెర్ ఈస్ నో నేమ్ నేమ్డ్ కస్టమ్ రికార్డ్స్ హియర్ కస్టమ్ రికార్డ్స్ అయితే ఒక్కటి కూడా లేదు అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ విత్ మై నేమ్ నా నేమ్తోనే ఒక అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ చంద్రశేఖర్ అని అయితే ఇక్కడ లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను డేటా ఇన్సర్ట్ ఒక రికార్డ్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అండి బై యూజింగ్ ఫైల్లో ఫ్రమ్ ఫైల్ అని చెప్పి మనం ఎక్సెల్ షీట్లో డేటా ఫిల్ చేసి దాన్ని కూడా ఇక్కడ కాపీ చే ఐ మీన్ చూస్ చేసుకొని ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు బట్ యాజ్ అఫ్ నో సింగిల్ రికార్డ్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది మాత్రం చూపిస్తాను ఓకే అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ సింగిల్ రికార్డ్లో ఉంది అండ్ మనకి ఇక్కడ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఏదన్నా ఉంటే ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది ఓకే మనం అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అనేది నేమ్ ఒక్కటే కాబట్టి నేను నేమ్ చంద్రశేఖర్ అని ఇస్తాను ఓకే అండ్ ఓకే జస్ట్ నేమ్ మాత్రం ఇస్తా ఉన్నా ఇంకేమి ఇవ్వలేదు కన్ఫర్మ్ ఇన్సర్ట్ చూడండి రిజల్ట్ అయితే సక్సెస్ అయింది చూద్దాం మీ ఐడితో మనకైతే ఉందో లేదో ఒక రికార్డ్ అయితే చూద్దాం అకౌంట్స్ యా చూడండి ఒక రికార్డ్ అయితే ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది విత్ మై నేమ్ పేరు తప్ప ఇంకేమీ లేదు నేనైతే ఏది ఏది ఇవ్వలేదు ఓకే చంద్రశేఖర్ అయితే ఒక అకౌంట్ అయితే ఉంది అండ్ దాన్ని అప్డేట్ చేద్దాం అప్డేట్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ టు డూ అప్డేట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై రికార్డ్ ఏదైనా నా రికార్డ్కి సంబంధించి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం చూడండి అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఐడి మనం ఏ ఐడి అయితే ఇస్తామో స్పెసిఫిక్ ఐడి ఇచ్చి ఆ ఐడిలో మాడిఫికేషన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మాడిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటా అనేది చంద్రశేఖర్ అనే ఒక రికార్డ్లో నేను అప్డేట్ చేయాలి సో చంద్రశేఖర్ రికార్డ్ అనేది ఇది ఈ ఐడి అనేది మనం కాపీ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ ఐడి కాపీ చేసుకొని ఐడిలో పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఇక్కడ నేను ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఇస్తాను అండ్ సంథింగ్ ఎల్స్ బిల్డింగ్ సిటీ ఓకే టూ ఫీల్డ్స్ అయితే నేను అప్డేట్ అప్డేట్ చేశాను బిల్డింగ్ సిటీ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ అప్డేట్ చూడండి అప్డేట్ అయితే సక్సెస్ అయింది ఇక్కడ చూడండి బిల్డింగ్ సిటీ సారీ బిల్డింగ్ అడ్రస్ అయితే ఖాళీగా ఉంది ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఖాళీగానే ఉంది ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం యా చూడండి బిల్డింగ్ అడ్రస్ బెంగళూరు అప్డేట్ అయింది ఫోన్ నెంబర్ అయితే అప్డేట్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు మనము వేర్ ఐ థింగ్స్ ఓకే డిలీట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం సేమ్ థింగ్ డిలీట్ ఎలా చేయాలో చూస్తా చూపిస్తాను సేమ్ అండి రికార్డ్ ఐడి మనం ఏ రికార్డ్ అయితే డిలీట్ చేయాలనుకుంటా ఉన్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డిలీట్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఐడి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి పడుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చాక నెక్స్ట్ కన్ఫర్మ్ డిలీట్ యా డిలీట్ అయితే అయిపోయింది చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ చంద్రశేఖర్ అనే రికార్డు ఉంటుందో పోయేటదు చూడండి రికార్డ్ డిలీటెడ్ దెర్ ఈస్ నో రికార్డ్ విత్ ఇన్ మై నేమ్ ఓకే ఇలా అయితే డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అండ్ మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్లో వచ్చి మనము డేటా అనేది డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ వన్ శాండ్ బాక్స్ టు అనదర్ శాండ్ బాక్స్ అంటే ఫ్రమ్ డెవ్ శాండ్ బాక్స్ నుంచి టెస్ట్ కానీ టెస్ట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ కానీ మనం అనేది రిట్రీవ్ అని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవ్ శాండ్ బాక్స్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకొని బై క్లికింగ్ ఆన్ రిట్రీవ్ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఉంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సింగిల్ బ్లాక్ అయితే నెక్స్ట్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా మనకి టెస్ట్ అనే ఐ మీన్ ఫైల్ అనేది రిట్రీవ్ అవుతుంది అండి వన్స్ మనం రిట్రీవ్ చేసుకున్నాక సేమ్ ఫైల్ దాన్ని అనదర్ శాండ్ బాక్స్ ఇదా మీ బీ ఫ్రమ్ డెవ్ టు టెస్ట్ టెస్ట్ టు ప్రాడ్ వీ కెన్ టు డెప్లాయ్ ఓకే డెప్లాయ్ అనేది చూడండి 
మనం డౌన్లోడ్ రిట్రీవ్ చేసుకున్న ఫైల్ ని ఇక్కడ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి జిప్ ఫైల్ ఓకే అండ్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ మనకి రోల్ బ్యాక్ ఎరర్ దీని వల్ల మనకి ఒక ఉపయోగం ఏమంటే మనకి ఏదన్నా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి డిప్లాయ్మెంట్ లో ఆ ఎర్రర్ అనేది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ టెస్ట్ లెవెల్ మనం టెస్ట్ లెవెల్ చేసుకోవచ్చు లోకల్ టెస్ట్ అంటే మొత్తం సాండ్ బాక్స్ టెస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఐ మీన్ ఇన్ సాండ్ బాక్స్ టెస్ట్ లో ఉన్న టెస్ట్ సాండ్ టెస్ట్ క్లాసెస్ అయితే రన్ అవుతాయి అండ్ రన్ స్పెసిఫై టెస్ట్ అంటే మనకి ఒక చేంజ్ సెట్ లో ఏవేవైతే టెస్ట్ క్లాస్ ఉన్నదో అది మాత్రమే రన్ అవుతుంది అండ్ నో టెస్ట్ మీన్స్ నో టెస్ట్ క్లాస్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్ డైరెక్ట్లీ అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి డేటా అనేది డిప్లాయ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ దిస్ రెస్ట్ రెస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇవైతే మైగ్రేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఓకే ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ వర్క్ అండ్ ఇది అండి సేల్స్ ఫోర్స్ వర్క్ పెయింట్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ